வணக்கம் வெல்கம் டு த ரைஸ் நல்ல சினிமாவின் திரையும் தமிழும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் மனிதன் கண்டுபிடிச்ச முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று தான் சினிமா இனம் மதம் மொழி ஜாதி அப்படின்னு எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் எல்லா மக்களும் ஒன்றா உட்காந்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அம்சம்தான் சினிமா இன்னைக்கு உலக அளவில் சினிமா தேட்டர் இல்லாத நாடுகளே கிடையாதுன்னு கூட சொல்லலாம் அஃப்கோர்ஸ் சவுதி அரேபியா ஒரு எக்ஸப்ஷன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா தான் நம்ம நாட்டோடைய இரண்டாவது பெரிய தொழில் இப்போதைய நிலவரப்படி இந்திய சினிமாவின் மொத்த வருவாய் டூ பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அதாவது பதிமூணாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் இது இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல மூணு பில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரியா மாறும்னு கணக்கெடுப்பு சொல்லப்படுது தமிழ் சினிமாவின் விஸ்வ ரூப வெற்றியை பார்த்துட்டு ஹாலிவுட்ல இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சல் பிக்சர்ஸ் வார்னர் பிரதர்ஸ் வால் டிஸ்னி போன்ற பல நிறுவனங்கள் நம்ம தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இன்வெஸ்ட் பண்ணி பல வெற்றி படங்களை இன்னும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தமிழ் திரைப்பட வரலாற்றை நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சினிமா எப்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுக்கு யாரால முக்கியமான காரணங்களா இருந்திருக்காங்கன்றதா இந்த காணொலியில நம்ம பார்க்க போறோம் ரெடியா அசையும் காட்சிகளை படமாக்கும் முயற்சியில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதலே பல விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு குதிரைகளின் கால் அசைவை வெற்றிகரமாக படம் பிடித்தார்கள் இதற்காக இருபத்தி நான்கு கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன இதில் படிப்படியாக முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பிலிம் சினிமா படம் எடுக்க முயற்சியை கண்டுபிடித்தார் எடிசன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு வரை பல ஆராய்ச்சிகள் செய்து அசையும் சினிமா படத்தை காட்டும் கருவியை கண்டுபிடித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் லூமியர் சகோதரர்கள் ஒரு ரயில் ஓடுவதையும் அது ரயில் நிலையத்தில் போய் நிற்பதையும் படமாக்கி ரசிகர்களிடம் கட்டணம் வசூலித்து திரையிட்டு காட்டினார்கள் காட்சியை பார்த்த பல மக்கள் பயந்து ஓட்டம் பிடித்தார்கள் இதன் பின் சினிமா படத்துடன் ஒளியையும் பதிவு செய்யும் முறையில் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கண்டுபிடித்தார் இந்தியாவில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட முதல் திரைப்படத்தின் பெயர் லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவின் வாழ்க்கை இந்த படம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு பம்பாயில் திரையிடப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் வேற எந்த புது படமும் வராத காரணத்தினால இந்த படம் அதே தேட்டரில் நாலு வருஷம் ஓடுச்சு இயேசுவின் வாழ்க்கை திரைப்படத்தை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தவர் டூ பாயிண்ட் என்ற ஒரு பிரெஞ்சுக்காரர் இவர் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நகரத்துக்கு சென்று இந்த படத்தை திரையிட்டார் திரையில மக்கள் ஓடுவதும் ஆடுவதும் பார்த்து வியந்து போய்விட்டார்கள் நம்ம ஊர் மக்கள் ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு திருச்சி வந்து சேர்ந்தார் டூ பாயிண்ட் திருச்சியில் அந்த படத்தை இவர் ஸ்க்ரீன் பண்ண உடனே அங்கே இருக்கிற மக்கள் மத்தியில் ஏக வரவேற்பு பெற்றது இயேசுவின் வாழ்க்கை திரைப்படம் திருச்சியில் வெற்றிகரமாக இந்த படம் ஓடிக்கொண்டிருந்த சமயத்தில் டியூ பாயிண்ட்டுக்கு உடல்நிலை குறைவு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக அவர் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு திரும்பி போக திட்டமிட்டார் அப்போ திருச்சி ரயில்வேஸில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த வின்சென்ட் சாமிக்கண்ணு என்ற ஒருத்தர் இந்த படத்தை பல முறை பார்த்த ரசிகர்களில் ஒருவர் அவர் டியூ பாயிண்ட் மறுபடியும் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு திரும்பி போகிறாரு அப்படின்றது கேள்விப்பட்டுட்டு அவர்கிட்ட போய் இந்த படத்தை நானே வாங்கிக்கிறேன் என்கிட்ட கொடுத்துருங்கன்னு கேட்டிருக்காரு டியூ பாயிண்ட்டும் வெறும் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த படத்தை ப்ளஸ் அந்த படத்துடைய ப்ரொஜெக்டரை சாமிக்கண்ணுக்கிட்ட கொடுத்துட்டு கிளம்பி போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரயில்வே வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வின்சென்ட் சாமிக்கண்ணு ஊர் ஊராக சென்று டூரிங் டாக்கி சமைத்து இந்த படத்தை திரையிட ஆரம்பித்தார் வசூலும் குவிந்தது இதற்கிடையே மேல் நாட்டிலிருந்து மேலும் பல ஊமை படங்கள் இந்திய நாட்டிற்கு வர தொடங்கின சார்லி சாப்லின் படங்களும் வந்து குவி ஆரம்பித்தன மக்கள் மத்தியில் அமோக வெற்றியும் வரவேற்பும் பெற ஆரம்பித்தது இதனால படங்களை திரையிடுறதுக்காக முக்கிய நகரங்களில் பர்மனன்ட் சினிமா தேட்டர்ஸ் தேவைப்பட்டது இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் வின்சென்ட் சாமிக்கண்ணு இயேசுவின் வாழ்க்கை படத்தின் மூலியமாக அவர் சம்பாதிச்ச காசு எல்லாம் அவர் சொந்த ஊரான கோயம்புத்தூருக்கு போயிட்டு ஒரு தேட்டர் கட்டினார் அந்த தேட்டரின் பெயர் வெரைட்டி ஹால் இதோடைய இன்னொரு முக்கிய சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் பர்மனன்ட் தேட்டர் வெரைட்டி ஹால் தான் தற்போது டிலைட் என்ற பெயரில் இந்த தேட்டர் நடைபெறுகிறது இதன் பின் சென்னையிலும் மற்ற முக்கிய நகரங்களிலும் தேட்டர்கள் வேக வேகமாக வர தொடங்கின சென்னையில கட்டப்பட்ட முதல் தேட்டர் கேட்டி இதை கட்டியவர் பேர் வெங்கையா டயலாக இல்லாம பல வருஷம் ஊம படம் பார்த்து பார்த்து பழகி போன நம்ம மக்களுக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் சலிப்பாகி போச்சு இதை சமாளிக்கிறதுக்கு பல திரையரங்குகள் பல யுத்திகளை கையாண்டாங்க அதில் ஒன்று வெரைட்டி ஹாலில் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போதே திடீர்னு ஒருத்தர் மேடைக்கு வந்து ஸ்டேஜ் ஏறி மைக்கில் அந்த படத்தோட கதையை பேச ஆரம்பிச்சிருவார் திடீர்னு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஸ்டேஜில் கவர்ச்சி நடனங்கள் ஆடப்பட்டன அதுக்கப்புறம் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகள் கலை நிகழ்ச்சிகள்னு குஸ்தி சண்டை வரைக்கும் அந்த தேட்டரில் பல நிகழ்ச்சிகளை ஆரம்ப
இதனால கூட அந்த தேட்டருக்கு வெரைட்டி ஹால்னு பேர் வந்ததுன்னு சில பேர் நம்புறாங்க வெளிநாடுகளில் தயாரான ஊமை படங்கள் நம்ம நாட்டில் வசூலை அள்ளி கொண்டிருக்கும் போது ஏன் நாமும் இந்த மாதிரி படம் சொந்தமாக எடுக்கக்கூடாதுன்னு இந்தியாவில் சில பேருக்கு தோணுச்சு அப்படிப்பட்டவர்களில் முதல் முதலாக பட தயாரிப்பில் இறங்கியவர் தான் தாதா சாஹேப் பால்கே இவர் இந்திய திரைப்படத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் திரைப்பட துறையினருக்கு ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு வழங்கும் மிகப்பெரிய விருது தாதா சாஹேப் பால்கே அவார்ட் நம்ம ஏற்கனவே பேசிய இயேசுவின் வாழ்க்கை படம் இந்தியா முழுவதும் சக்கை போடு போட்டது அப்போ இந்த படத்தை பார்த்த பால்கே இதே போல் நாமும் தயாரித்தால் என்ன என்று நினைத்தார் அவர் ஓவியம் நாடகம் முதலிய கலைகளில் நாட்டம் உடையவர் இந்தியாவில் பட்டி தொட்டி எங்கும் நாடகமாக நடிக்கப்பட்டு வந்த ஹரிச்சந்திரன் கதையை படமாக்க தயாரிக்க முடிவு செய்தார் அதற்காக லண்டனுக்கு சென்று தயாரிப்புக்கான பயிற்சி பெற்று பட தயாரிப்பு கருவிகளையும் வாங்கி கொண்டு திரும்பினார் தன்னுடைய வீடையே ஸ்டுடியோவாக மாற்றினார் பட தயாரிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார் செலவை சமாளிக்க முடியாமல் வட்டிக்கு பணம் வாங்கினார் அவரது மனைவி தன் கணவரின் முயற்சிகளுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் தன் மனைவியின் நகைகளை அடகு வைத்து படத்தை தயாரித்தார் பகலில் படப்பிடிப்பு நடக்கும் இரவில் எடிட்டிங் நடக்கும் சுமார் மூவாயிரத்தி எழுநூறு அடி நீளத்தில் ஹரிச்சந்திரா படம் தயாராகி முடிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி பம்பை கார்னேஷன் தேட்டரில் படம் ரிலீஸ் ஆகுது பெரிய வெற்றி பெற்றுச்சு உற்சாகம் அடைந்த பால்கே அதை தொடர்ந்து பல படங்களை எடுத்து தள்ளினார் முதலாம் உலக போரின் போது தொழில் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது நாற்பது படங்களை தயாரித்த பால்கே பேசும் படங்கள் வர தொடங்கிய பின் போட்டியை சமாளிக்க முடியாமல் பட தயாரிப்பை நிறுத்தினார் இந்தியாவின் முதல் பேசும் படம் அலம் ஆரா பம்பாயைச் சேர்ந்த அட்ரோஷ் இரானி என்ற பட அதிபர் இப்படத்தை இந்தியில் தயாரித்தார் மாஸ்டர் விட்டல் கதாநாயகனாகவும் ஜபிதா கதாநாயகியாகவும் நடித்தனர் இந்த படத்தில் மொத்தம் ஏழு பாடல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினான்காம் தேதி பம்பாயில் உள்ள மெஜஸ்டிக் சினிமா என்ற தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகியது இந்தியாவின் முதல் பேசும் படம் மகத்தான வெற்றி பெற்றது வசூல் குவிந்தது இதன் காரணமாக பலர் பட தயாரிப்பில் இறங்கினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு மட்டும் இருபத்தி மூன்று இந்திய படங்கள் வெளிவந்தன அடுத்த எபிசோடில் நம்ம தமிழ் சினிமா வரலாறு எப்போ ஆரம்பித்தது அதுக்கு முக்கியமான நபர்கள் யார் யாருன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்